Firstly, we would like to call on, uh, as I told you, Director of MD Capital Investment, backbone of RFI Films, uh, Mr. Raja Ayur. Give us few words. Good morning, everybody. உங்களுக்குறாருஜிஎப்ல <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஆக்ஷன் கொடுத்துருந்தாரோ அந்த பிளாக்கில் கொடுத்துருக்குறாரு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு நல்லபடியாக வளர்கிறோம்னு நம்புகிறேன் மென்மேலும் இங்கே நிறைய பேர் பேச வேண்டி இருக்கனால என்னுடைய பேச்சை நான் சுருக்கிக்கிறேன் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் நவ் ஐ ரெக்வஸ்ட் ப்ரொடியூசர் கே ராஜன் டு ஹாவ் சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சார் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் இந்த கெத்துல கெத்துல ரிஷிராஜே ஒரு கெத்து தான் கெத்துல வெற்றி பெற வேண்டும் என்னுடைய ஆசை வேண்டுதல் பிரார்த்தனை எல்லாமே சிறு முதலீட்டு படங்கள் வெற்றி பெற்றால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வாழும் வளரும் தொழிலாளர்கள் தினமும் நிம்மதியோடு பசியார உண்பார்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைப்பார்கள் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனாலே தான் சிறு முதலீட்டு படங்களை ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்து முடித்து ரிலீஸ் வரை வந்திருக்கிற ரிலீஸ் செய்கிற அந்த தம்பிகள் அத்தனை பேரும் வெற்றி பெற வேண்டும் எங்க ரிஷி ராஜோ அவரை சார்ந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் இந்த படம் வெற்றி பெற்றா அடுத்து படம் தான் ஆரம்பிப்பாங்க இந்த பணத்தை வேற எங்கேயுமே போய் முதலீடு பண்ண மாட்டாங்க ரிஷிஜாஜ் ஏறக்குறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி தொடர்ந்து அவர் படம் எடுக்கிறாரு அவருக்கு மட்டும் ஏது இந்த ஃபைனான்ஸ் ஏது இவ்வளவு திறமை அந்த துணிச்சலோடு தொடர்ந்து என்ன சிரமம் வந்தாலும் கவலைப்படாமல் இந்த தமிழ் திரைப்படத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அது பன்மொழி படங்கள் மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்குன்னு இவர் ஒரு பேன் இந்தியா சிறு முதலீட்டு படத்திலே ஒரு பேன் இந்தியா ப்ரொடியூசர் அவர் ஏதோ முதலீடு திரும்பி பெறுகிறார் எனக்கு ரிஷிராஜ் அவர்கள் அவருக்கு என்ன டெக்னிக் அதை வச்சுருக்காரோ என்னை ப்ரொடியூசர்கள்லாம் சொல்லணும் பாடம் நடத்தணும் ஏன்னா பல பேர் பணம் போட்டு படம் எடுத்துடுறாங்க எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஏன்னா படம் இல்லை வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஓட்டுறதுக்கு தேட்டர் இல்லை அப்போ இப்போ இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்துட்டு தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க அதில் எல்லா படமும் முடியாது சில படங்கள்லாம் சரியாகவே இல்லை நம்ம ஒத்துக்கணும் அதனால் நல்ல படங்கள் ஏராளமாக இருக்கும் பல ப்ரொடியூசர்ஸ் இயக்குனர்கள் நல்ல முறையில் படம் எடுத்திருக்காங்க அந்த படம்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல என்ற என்னுடைய வேதனை வருத்தம் இதில் ரிஷிராஜ் அவர்கள் நல்ல படம் எடுத்து முடித்து அதை ரிலீஸ் செய்கிற திறமையும் திண்மையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அந்த ரகசிய ரிஷி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு புதையில் காக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் அக்கறை உள்ளவர் ப்ரொடியூசருக்காக பல நேரங்களில் வாதாடி இருப்பவர் ஏன் என்கிட்டயே பல நேரம் சண்டை போட்டிருக்கார் பிறகு சாரி அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அவர் சண்டை போட்டது நான் 
பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு வருத்தமாக இருப்பேன் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்தால் சாரி சார் அட்டு போயிடுவார் ஓகே ரைட்டு அந்த குணம் இருக்கணும் நடந்ததை மறந்து நல்லதை தொடர்ந்து நினைக்கிற அந்த நல்ல குணம் இருந்தால் அவருக்கு வெற்றி பெயர் வாக்கு இந்த படம் ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்னேகனை கேட்டேன் என்னோடய அருமை தம்பி விஜயனை கேட்டேன் நல்லா இருக்குது நாங்கள் ஆக்ஷன் படம் நாங்கள் ஆக்ஷன் படம் ஓரளவுக்கு ஓட இங்கே மலையாளம் இந்திலேயே இப்போ கொஞ்சம் நல்ல மாதிரியாக போகுது ஆக்ஷன் படங்கள்லாம் தெலுங்குலேயே நல்லா போகுது அதனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அசலும் லாபமும் கிடைக்க வேண்டும் கேட்டால் ரிசிராஜும் அவரை சார்ந்த ப்ரொடியூசர் நண்பர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் அடுத்த படத்துக்கு இப்போவே பூஜை போட்டுருவாங்க நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறது தான் சிறு முதல முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்கள் தான் தமிழ் சினிமாவை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் நம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தமிழ் திரை உலகம் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது தொழிலாளர்கள் பசியின்றி உணவு அறிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தடையின்றி குழந்தைகளை படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது என் திரு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர் தான் என்ன இந்த படம் ஓடி அசல் வந்தா கூட அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு தான் இவங்க போயிடுவாங்க ஆனால் பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கு நீ கொடுக்கற சம்பளம் எங்கே வருகிறது திரை உலகத்துக்கு வருதா அந்த படத்தை முதலீடு பண்ண யாரா தயாரா இருக்காங்களா அந்த பணத்தை கோடி 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 பணத்தை எங்க கொண்டு வா இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஒதுக்கிடுது இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதில்ல இன்னும் இங்கே நூறு கோடியே நம்ம ப்ரொடியூசர் கணக்கு பார்க்குறான் நூறு கோடி சம்பளம் கொடுத்தா இன்னும் ஒரு நூறு கோடி போட்டு படம் எடுக்கணும் அதாவது ஒரே அக்கிரமம் தமிழ்நாட்டில் தாங்க ஈரோக்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் சம்பளம் முப்பது நாற்பது பர்சன்டில் படம் தயாரிக்கிறது இந்த அக்கிரமம் அந்நியாயம் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்தாங்க இப்போ பாருங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து சில ஹீரோஸ் தெலுங்குக்கு போன பிறகு சம்பளம் உயர்த்தந்தால அங்க இருக்கிற ப்ரொடியூஸ் கவுன்சில் சேம்பர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஸ்ட்ரைக் இப்போம் நாலு நாளா தெலுங்குல படப்பிடிப்பு நடக்கவில்லை ஏன் என்றால் அங்கு ஆண்மை உள்ளவர்கள் ஆளுமை திறம் உள்ளவர்கள் அங்க இருக்காங்க நடிகருடைய டாமினேஷன் அங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் அது மட்டும் இல்ல தெலுங்கு நடிகர்கள் ரொம்ப அட்ஜஸ்டபிள் ரொம்ப அட்ஜஸ்டபிள் அவங்க சம்பளம் முன்னால எல்லாம் நூறு கோடியில் ஒரு படம் தயாரித்தா முப்பது கோடி குள்ள தான் சம்பளம் வாங்கினாங்க எழுபது கோடி பட தயாரிப்பு மற்ற செலவுகள் தான் ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிதான் அறுபது எழுபது சதவீதம் சம்பளத்துக்கு போனால் முப்பது சதவீதம் படம் தயாரிச்சா அது என்ன கழுத படமா இருக்கும் எப்படி அந்த படம் வெற்றி பெறும் கன்னடத்தில் ஒரு யாஷ் என்ற ஒரு ஹீரோ கேஜிஎஃப் டூ என்று ஒரு படம் எடுக்கும்போது பட தயாரிப்பாளர் சம்பளம் கேட்கிறாராம் எவ்வளோன்னு இல்லை இல்லை எனக்கு வேணாம் ஏன்னா கேஜிஎஃப் ஒன் மிகப்பெரிய வெற்றி இப்போ எனக்கு சம்பளம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் என் சம்பளம் என்னவோ அதை போட்டு படம் எடுங்க நல்லா செலவு பண்ணுங்க படம் வெற்றி பெற்று ஓடி வெற்றி பெற்றா எனக்கு பங்கு கொடுங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்க என்ன ஹீரோங்க அந்த தம்பி சின்னவனாக இருப்பான் அவன் கால் தொட்டு வணங்க நான் விரும்புகிறேன் கால் தொட்டு வணங்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் வாழணும் நீ முதல்ல வட்டிக்கு வாங்கி எனக்கு பணத்தை கொடுத்துரு என்ன என் ப்ரொடியூசர் பூரா வட்டிக்கு தான் வாங்கி கொடுக்குறான் எவனை அசல் வச்சுட்டு படம் எடுக்கல அப்போ ஆரம்ப நாளில் நீ வட்டிக்கு வாங்கி அட்வான்ஸ் கொடுத்துடா ஹீரோ ஹீரோ இன்னைக்கு படம் முடிக்க எவ்வளோ நாள் ஆகுது ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது நீங்கள் உடனே டேட் கொடுக்கல ஆறு மாதம் பொறுத்து தான் கால்ஷீட் கொடுக்குறீங்க அப்போ வண்டி ஏறிட்டே மலை போல ஏறிட்டு வியாபாரம் இல்லை கடைசியில் டப்பிங் முன்னால் உங்களுக்கு பணம் வேணும் உங்களை நம்பி ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறான் உங்களை நம்பி ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்தா வியாபாரம் ஆகலை டப்பிங் உள்ள பணம் எப்படி கொடுக்க முடியும் எல்லா ஏரியாவும் வியாபாரம் ஆகி பணம் இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நடிக்கிறவர்கள் உழைப்பவர்களுக்கு பணம் கண்டிப்பாக ப்ரொடியூசர் கொடுத்தாக வேண்டும் அது வியாபாரம் ஆகி ரிலீஸ் நேரத்தில் கொடுக்கணும் நீயும் ஒரு முதலீடு தானே அது எப்படி டப்பி சார் ஒரு பையன் சார் புது பையன் விஜயன் தம்பி விஜயன் தோப்பா மாதிரி தலையை வச்சுக்கிட்டு இங்கே கேட்காம எங்கே பார்த்துட்டு தோப்பா போட்டுட்டு ஒருத்தர் வராங்கன்னு நினச்சிட்டேன் 
இது வெள்ள முடி எப்போவுமே கருப்பு முடியலை பார்த்தா அவர் என்னை கேட்டால் அண்ணனை வெள்ள முடி ஆயிட்டீங்களா அதனால் நானும் வெள்ள முடி ஆயிட்டேன்ற மேட்சிங் ஒரு பையன் புதுசாக ஒரு படம் பால் எடுக்கிற படம் இல்லை பால் நம்ம பால் பேர் என்னவன் நம்ம ஒரு பால் இருக்கானடா ஆமலா பால் நல்லா கவனம் இருப்பா இவன்டா நம்ம உள்ளே உயரமாக ஒரு வேண்டாம் முன்னூடு ஒரு படம் பிரச்சனையாச்சு அந்த எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்லுவான் அவசியம் இல்லாத இது பார் ஒரு பேரை தெரிஞ்சுக்காம இருக்கான் சரி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கார் இப்போ படம் எடுத்திருக்காரு யாரோ ஒரு தம்பியை போட்டு படம் பன்னெண்டு லட்சம் சார் அந்த தம்பி புது பையன் சம்பளம் பன்னெண்டு லட்சம் சார் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன போடுறாங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் எட்டு லட்சம் பிஃபோர் ஷூட்டிங் எட்டு லட்சம் பிஃபோர் ஷூட்டிங் நாலு லட்சம் பிஃபோர் ரிலீஸ் இந்த பிஃபோர் ஷூட்டிங் உள்ள பன்னெண்டு லட்சம் வாங்கிட்டான் சார் ஒன்பது லட்சம் கொடுத்துட்டு மூணு நாள் காய்ச்சிட்டு இருக்கு ப்ரொடியூசர் கெஞ்சிறாரு சார் அக்ரிமெண்ட் படி நாலு லட்சம் பிஃபோர் ரிலீஸ் தானே சார் பிஃபோர் ஷூட்டிங் எட்டு லட்சம் தானே எட்ட ஒன்பது கொடுத்துட்டேன் நீங்க இப்ப மூணு லட்சம் கேக்குறீங்களே டேட் கொடுக்க மாட்டேன் மூணு நாள் கொடுத்தா ஷூட்டிங் முடிச்சிடும் முடியாது மூணு லட்சம் கொடுத்தாதான் அதுல எங்க செக்ரட்டரி ஒருத்தர் எங்க தயாரிப்பால் சனத்தி பாதுகாவல டே பாலாஜி கேட்டுக்கோ அந்த செக்ரட்டரி என்ன சொல்ற சார் குத்து ஒழிங்க சார் காய்ச்சிட்டு முடிஞ்சு ஷூட்டிங் முடியும் டே நீ எதுக்கிட்டா செக்ரட்டரி அங்க தயாரிப்பாளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காம யார் ராணி நடிகனுக்கு புரோக்கர் வேலை பார்க்கற செக்ரட்டரி சொல்றாயா கொடுத்து வேலையை வாங்கிடுங்க எதுக்கிட்டா கொடுக்கணும் அப்புறம் எதுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடுறது புரோக்கர் பயல்கள்லாம் பதவியில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு நடிகனுக்கு நடிகைக்கு சாதகமாக பண்ணிட்டு போறீங்க ப்ரொடியூசரை காவு வாங்குறீங்க இதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பதவி இங்க கொடுத்தாங்க என்ன அவன் சொல்றான் நான் காசு கொடுத்ததாங்க ஓட்டு வாங்கினேன் நகை ஒன்று அவன் சும்மா போடல ப்ரொடியூசரே காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டாங்க அதனால எனக்கு ஒன்றும் செய்யணும் அக்கறை இல்லைங்கிறான் அப்படி ஆயிடுச்சு கேவலம் அதனால நேர்மையானவர்கள் வீரம் மிக்கவர்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆகவே அங்கே ஆந்திராவில் அட்வான்ஸ் ஒன்று சின்ன மங்க கொடுக்குறாங்க ஹீரோவுக்கு பிறகு பிஃபோர் ரிலீஸ் அங்கே தம்பிக்கு தெரியும் விஜயனுக்கு மேக்சிமம் அதிகப்படியாக ஹீரோஸ் பிஃபோர் ரிலீஸ் தாங்க அப்போ வட்டிக்கு வாங்கிறது குறையுது அதை தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஈர்க்கோல் தயவு செய்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் ப்ரொடியூசருக்கு அதிகமாக பேர்டன் கொடுக்காதீங்க இப்போ என்ன பண்ணிச்சு இங்கே இருக்கிற நடிகர்கள் அங்கே போனோடனே நூற்றி இருபது கோடி ஐம்பது கோடி எழுபது கோடி ஏறிட்டான் இங்கே பேரம் பேசுகிறாங்க நம்ம ஆள் சார் முன்ன நீங்கள் எழுபது தான் எவ்வளோ நீங்கள் உடம்ப படம் ஐம்பது கொடுத்தீங்க இப்போ எழுபத்தஞ்சு சார் எழுபத்தஞ்சு பிஸ்னஸில் சார் ஒரு அறுபது வச்சுங்க அந்த பேரம் பேசுகிறாங்க எங்கள் ஆள் எனக்கு கணக்கு தெரியும் என்ன கொடுத்தா என்ன வியாபாரம் ஆகும் எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் எங்கள் ஆளுக்கு போடுறத கொஞ்சம் கேட்போம் அதனால் இப்போ விட்டுட்டு தெலுங்கு போக போயிட்டாங்க தெலுங்கு ஹீரோ சார் இவங்க ஒன்று இருபது கேட்குறியா இந்த புடி பெட்டுக்கொண்டி டிஸ்கொண்டி கொடுத்தோன்னு போயிட்டாங்களா இப்போ அங்கே இருக்கிற யாரை இதை பார்த்தா அந்த வியாதி அங்கே பரவிடுச்சா அவங்கள ஏற்றிட்டாங்களா ஆனால் அங்கே இருக்கிற ப்ரொடியூசர் வீரமானவன் ஆம்பள சைக் அறிவிச்சுட்டான் முடியாது அந்த சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு இப்போ நாலு நாளாக நடக்கு சார் அந்த ப்ரொடியூசர் சாம்பர் தலைவர்கள் எல்லோரையும் நான் பாராட்டுகிறேன் வீரத்தோடு இருங்கள் விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள் ஆறு மாதம் முகத்தில் மேக்க போடாமல் வறண்டு போகட்டும் ஹீட் ஆடியே செத்து போகட்டும் தண்ணியடிச்சே க்ளோஸ் ஆகட்டும் என்ன படப்பிடிப்பு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை அந்நியாயங்க ப்ரொடியூசர் கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க எங்கேருந்து இருக்க கொண்டாடுவான் ப்ரொடியூசர் பணத்தை எத்தனை அடமானம் வைப்பான் சார் வீட்டை எவ்வளோ வாட்டியா சார் இப்போ படம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு தான் சார் மூணு லட்சம் இல்லை சார் இப்போ ஷூட்டிங் முடிக்க நேற்று நேற்று என்கிட்ட வந்து ப்ரொடியூசர் தெரிஞ்சிடும் என்கிட்டையும் பணம் இல்லை இருந்தால் உடனே கொடுத்துருப்பேன் மூணு லட்சம் சார் படம் முடியுது எவ்வளோ வேதனைப்படுறான் என் ப்ரொடியூசர் என்பதை மனதில் வைத்து தயவு செய்து தயவு செய்து மனித அபிமானம் மனித நேயம் மனித தர்மம் உள்ளவன்தான் உண்மையான மனிதன் நீ சும்மா கோட்டு சுட்டு போட்டு பணக்கார வேஷம் போட்டினா அதெல்லாம் மனிதன் அது மிருகத்துக்கு சமம் 
என்பதை சொல்லி கெத்தில் அது யாருடைய கெத்தில் வந்திருக்கோம் ரிஷிராஜ் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையாக இருந்து ஒற்றுமையாக செஞ்சுருந்தா தான் இந்த படம் இன்றைக்கி ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அளவுக்கு வந்திருக்கும் நான் எல்லோரையும் பாராட்டுகிறேன் நான் யாரையும் தாக்கி பேசணும் குறைச்சி பேசுகிற எண்ணம் சத்தியமாக எனக்கு இல்லை என் சினிமாவை காப்பாற்றுங்கள் சினிமாவை காத்து இன்னும் படங்கள் வரட்டும் புதுசு புதுசாக வரட்டும் எடுக்க வரட்டும் இதில் சம்பாதிக்கிற பணத்தை தர்மம் கொஞ்சம் செய்யுங்கள் உன் குடும்ப குழந்தைங்க நல்லா இருக்கும் நாம் எல்லாருமே நமக்கு தெரியாமலே பாவம் பண்ணுறோம் அதில் பெரிய ஆளுங்க நிறைய பாவம் பண்ணுறானுங்க கோடி கோடியாக வாங்குறவங்க எக்கச்சக்கமாக பா பாவம் பண்ணுறானுங்க அதனால் தர்மம் ஒன்றிதான் சார் வீட்டில் உள்ள அழுக்கையும் உடலில் உள்ள அழுக்கையும் போக்குவது நீர் தண்ணீர் தரையில் உள்ள அழுக்கை மழை பெய்து அழுக்கை எல்லாம் ஒடுக்குகிறது சுத்தமாக்குகிறது உடம்பு அழுக்கு குளிப்பதாலே நீர் குளிப்பதாலே போகிறது வீட்டில் உள்ள அழுக்கு கழுவி விடுவாத நீரால் கழுவி விடுவதாக போகுது ஏ மனிதனே நீ செய்த பாவங்கள் நீ தர்மம் செய்தால்தான் அந்த பாவம் ஒழியும் ஆகவே தர்மம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் சிறப்பாக ஓடி வெற்றி பெற வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ நம்மளுக்காக டப்பிங்கில் வந்து நடுவில் வந்திருக்காரு ஸோ அவர் சீக்கிரமாக அவசியமாக டப்பிங் கிளம்புறோம் கால் அப்பான் மிஸ்டர் ஸ்னேகனாட்சி சூரிய குளிப்பு விட்டு கொடுக்கல நான் யாரும் பேசல அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரிய ஜாம்பவான்கள் அமர்ந்திருக்கு சபையில் கொஞ்சம் நேரம் கேட்டு முன்னாடி எனக்கு நேரம் ஒதுக்கி நடக்க நன்றி இந்த படத்தில் என்னுடைய பங்களிப்பு இல்லைனாலும் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அண்ணன் ரெஜிரேஷ் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அவருடைய படங்களை எல்லாத்தையுமே நான் பாடம் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த படத்தில் எழுத முடியாத ஒரு சூழல் நான் ஊரில் இல்லை இருந்தும் அந்த நட்பு மாறாமல் இந்த படத்துக்கு வரணும்னு கேட்டதுனால வந்தோம் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே நிறைய திறமை இருந்தும் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்துக்காக வந்து போராடக்கூடிய கலைஞர்கள் எல்லோருமே தன்னுடைய முழு பங்களிப்பு அந்த படத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இசையமைப்பாளர் இல்லை அறிமுகம் ஆகிருக்கணும் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு பெண் இசையமைப்பாளர் ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுங்க ஆமாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ரவி ரவி அவங்க பாடலாக்கிய தேர் வச்சுங்களா பிரகாஷ் இருக்காருங்களா ஆ ஓகே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நாற்காலி மேலே போட்டதுனால நன்றி ஏன்னா இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து பாடலாசிரியருக்கான மரியாதையை குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லா பேரும் எல்லா வேலையும் பார்க்கலாங்கும் போது பாடலாசிரியர்கள் ஒரு இனம் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து இருக்குமானே தெரியல அப்படி போயிடுச்சு காரணம் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய படம் இல்ல வெறுமன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பக்கம் ஒரு டீம் நடித்தவங்க கூட அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பாடலுக்கான அங்கீகாரத்துக்கு யாரையும் நிறைவேற்ற நடக்கிறாங்க அது யாரும் தெரியல அதனால வந்து அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிஞ்சு பொதுத்தருக்காக வக்காலத்தை வந்து அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஆரம்ப கட்சியில் அறிவு நடந்தோம் நான் வந்து வளர்ந்து வர காலத்தில் நான் பேர் எடுக்கும்போது பேர் எடுக்காத புதிய பாடலாக எங்களுக்கு மேடையில் வந்து நாற்காலி போட மாட்டாங்க எனக்கு மட்டும் போடுவாங்க எத்தனையும் மேடைகளில் அவங்களுக்கு நீங்கள் நாற்காலி போட்டுக்குன்னா நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா நானும் கீழே இறங்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கியிருக்கேன் அப்படி நான் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன் அது எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் தீ கொடுக்குறவங்களுக்கு கூட இந்த படத்தில் கற்றுக் கொள்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும் எல்லாரும் அங்கீகாரத்தை நோக்கி தான் இந்த திரைப்படத்தை அந்த படத்தாளிகளை எல்லோரும் சமமாக பார்க்குற சமூகம் என்னைக்கு இங்கே வந்து நிலையாக நிற்கிறது அந்த அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இந்த உண்மையாக இந்த சினிமாவை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சில பேரில் அண்ணன் ரிஷிராஜ் அவர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் வெற்றி தோல்வி வந்தாலும் அடிக்கடி தொடர்பில் இல்லைனாலும் நட்பு ரீதியாக அவருக்கு அமைஞ்ச நண்பர்கள் எல்லாமே அற்புதமானவர்கள் அதனால தான் தொடர்ந்து படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் கேட்டதுக்கான பதிலும் அதுதான் நல்ல நண்பர்கள் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு முறை கீழே விழும் பொழுதும் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி குரல் கொடுக்க இன்றைக்கி இங்கே அமர்ந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர் நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து சினிமாக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சினிமாவை தவிர வேறு ஒன்றுமே தெரியாது வேறு தொழில் செஞ்சுட்டு நம்ம போயிடலனால அந்த தொழில் அவங்க கற்றுக்கல சினிமாவை முழுசாக நம்பி வந்தவர்கள் அந்த வரிசையில் 
இந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியில் எடுத்திருக்கிறாரு நிச்சயமாக சின்ன படங்கள் ஓடுனால்தான் நிறைய குடும்பங்கள் எல்லாருக்கும் நான் என் ராஜன்ஸ் அவர்கள் சொன்னது போல் இந்த படம் ஓடுவதற்கும் ஊடகங்கள் உதவி செய்யுங்கள் இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸ்னேகன் சார் அடுத்தது வந்து நம்ம மாஸ்டர் விஜயன் சார் நான் வந்து ஐ லைக் டு இன்வைட் யூ டு டாக் சார் கெத்துல இந்த கெத்துல அழகான இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கெத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை அன்பர்களுக்கும் என் இதயத்தில் குளித்து வந்த அந்த ஈர வணக்கத்தினை கூறிக்கொள்கிறேன் இது மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் ரிஷிராஜ் அவர்கள் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு நான் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ட்ரெய்லர்லேயே ஒரு கெத்தாக தான் இருக்குது அந்த கெத்து இரு திரிவு கெத்தில் பாட்டுகள் வந்து அது புதுசாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அடிச்சு உதறியிருக்காரு கன்னட கில்லி பிரபாத பிரபாத அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க ஹீரோயின் நல்லா பண்ணிருக்காங்க நான் பார்த்தவங்க இல்லை இப்போ சிஆர்ஜி ஷிண்டே இப்படி வெள்ளாம் ஒரு பாம்பே இறக்குமதியாக டோட்டலாக அது வந்திருக்கு ஸோ படத்தில் எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் அதற்கு தேவையான ஆர்டிஸ்ட்டுகள் அத்தனை பேரையும் போட்டு ரிஷிராஜ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு தயாரிப்பாளராக அவருடைய சன் அந்த இந்த படத்தை தயாரிக்கிறாரு அப்படின்னும் போது நினைக்கும் போது மிக மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அவர் சுவாசிக்கிறதே சினிமா தான் இந்த ஸ்னேகன் சார் சொன்னது போல் ரிஷிராஜ் அவர்கள் சுவாசிப்பதே சினிமா தான் அதனால் அந்த சினிமா சினிமா இருக்கிறதுனால அவர் படம் நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது அதனால தான் பாருங்கள் பைலிங் பண்ணுறாங்க அந்த பேன் இண்டியான்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் உண்மையான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னன்னா நமக்கெல்லாம் ஏன் இந்த சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும் நேஷ்னல் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷன் இருக்கிறதே சினிமாவில் மட்டும்தான் கன்னடத்தில் நடிக்கிறவங்க இங்கே நடிக்கலாம் தமிழில் இருக்கிறவங்க கன்னடத்தில் பண்ணலாம் ஹிந்தி படம் போய் நான் போய் ஹிந்தி படங்கள் பண்ணுறேன் இப்படி எவ்வளோ இன்னைக்கு ரஹ்மான் சார் பண்ணுற எல்லாரும் போய் வேலை செய்கிறாங்களே இது ஒரு என் மொழியை எல்லாம் தாண்டி மொழியே தெரியாமல் கூட இந்த தமிழ் படத்தில் நடிக்கிறாங்க மொழியே தெரியாத போய் கூட ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய தாக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்க எது கொடுக்குறாங்க நேஷ்னல் லெவல்னா இந்த நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷன் அவங்க படத்தை நம்ம ரீமேக் பண்ணுறோம் நம்ம படத்தை அவங்க ரீமேக் பண்ணுறாங்க இப்படி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அதனால் சினிமாவுக்கு மட்டும் பாஷைகள் இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுக்குறது தான் இந்த நேஷ்னல் நேஷ்னல் அவார்டு ஸோ இது வந்து ஒரு இப்படி ஒரு எல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ ரிஷிராஜ் எடுத்திருக்க முயற்சி இது வந்து இப்போ எல்லா சிறிய தயாரிப்பாளர்களும் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இவர் ராஜன் சார் சொன் சொன்னாருங்களா அவர் திட்டினதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அதெல்லாம் நாங்கள் நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் நல்லது நிறைய சொன்னார் அந்த நல்லது சொன்னதில் சில விஷயராஜ் வந்து கற்றுக்கணும் சிறிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொன்னார் இதெல்லாம் வந்து இது புதுச கவுன்சிலில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் எது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலே நாம் எப்படி சுருக்க முடியும் எப்படி செய்ய முடியும் நல்ல ப்ராஜெக்டை படத்துக்குள்ள கேமராக்குள்ளே போகிறது நிறையா போச்சுன்னா காசு செலவு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ன்ற கருத்து சொன்னார் சூப்பர் அது அந்த மாதிரி கேமராக்குள்ளே போனால் தான் ஆடியன்ஸ் வருவோம் ஓ அந்த மாதிரி வந்தால் தான் படங்கள் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளவு அனுபவசாலிகள் எவ்வளவு பார்த்துருக்காங்க எவ்வளவு படங்களை எடுத்திருக்காங்க எத்தனை படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இங்கே வந்துருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணமே ரிஷிராஜ் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அபிரிதமான பாசம் ஏன்னா ஒரு அற்புதமான மனிதர் 
ஒரு படங்களை எழுதக்கூடிய ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜெத்தில் அந்த ஜெத்துன்றது மாத்திரம் சூப்பரான டைட்டிங் அது ஏன்னா ஜெத்து ஆனால் அந்த ஜெத்து எப்படின்னா நம்ம உதாரணம் சொன்னோம்னா நம்ம சார் உட்காந்துக்கிற கணிஷார் அவர் சும்மா போ நகைகள் அப்படி நகைகளை மாதிரி அப்படி போய் தெரியார் அது ஒரு பெரிய ஜெத்து அவர் அது கூட ஒரு ஜெத்து எங்கே இருக்கணுன்றது தெரியுங்க அவர் அந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு போட்ட வண்டியில் அப்படி போகும்போது கையை காட்டிட்டு போனார்னா அதை கையை காட்டி ஜனங்க ஆர்ப்பரிக்க இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் பிரேக் வந்தீங்கன்னா போடணும் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு கரத்தம் வச்சுட்டு எடுத்து போவார் யாரை பார்க்க போகிறான் சொல்ல மாட்டேன் அப்பப்போ என்ன சொல்ல வச்சுருக்கோமா அதே நகை போட்டு நான் சுமார் போகிறேன்னா அந்த கெட்ட என்ன சொல்லுவோம் இதோ போகிறார் நான் திண்டு கணேசனும் மனிதேன் <laughs> அதில் நானூற்றி ஒம்பது ரியல் சில்வர் ஜூபிலி இருபத்தஞ்சி வாரங்கள் ஓடக்கூடிய ஓடிய படங்களை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சல்மான் கான் எல்லா படமும் பண்ணித்தான் இருக்கேன் நான் ஸோ இங்கே பெரிய சொன்ன என்னென்னா விழுந்து ஒரு மலையான விழுந்து ஏறி 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 கட்டப்பட்டு மேலே ஏறி போய் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது சில இடையாக இருக்கு மேலே போய் நின்று அந்த எஜ்ஜில் போய் தீக்க தொட்ட பிறகு முன்னாடி காலை வச்ச கிழவு வந்துடும் பின்னாடி கால வச்ச போட்டு போயிடுவோம் ரெண்டும் இல்லாத அதே இடத்துல அந்த காட்டுக்கு அப்படியே நிற்கிறது பாருங்க அதுதான் ரொம்ப சமம் ஏறி போயிட்ட பிறகு அதை தக்க வச்சுக்கிறது கர்வமும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் முன்னாடி என் என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தோக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை என் வெற்றிகளுக்கு உண்டான காரணமே அதுதான் நான் தோக்கிறத விரும்பவே மாட்டேன் நான் விட மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் விழுந்துட்டா ஒருவேளை விழ நினச்சா முன்னாடி தான் விடணும் பேர் பின்னாடி விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தன் வாழ்க்கைகளை ஒவ்வொருத்தரும் நான் இருக்கக்கூடியவர்கள் வளரக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேருக்கும் ஹீரோ ஆகட்டும் ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் எனக்கு இரு டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் வெற்றியை ஒன்றே மனசில் நினச்சிட்டு பண்ணுங்க வெற்றி ஒன்றே மனசில் நினச்சி பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த இலக்கை அடைக்க முடியும் நம்ம ஏதோ பண்ணுறோம் வேலை பண்ணுறோம் காசை வாங்குகிறோம் அப்படின்றது இல்லாமல் எனக்கு சுபாஷ் கைகள்லாம் அங்கேருந்து வந்து சொல்லுவாங்க நான் இங்கேருந்து வந்த நாங்கள் தமிழ் படங்களில் பண்ணும்போது மெட்ராஸ் இந்த சிட்டிங் பண்ணால் காலையிலேயே அந்த லைக் மேன் விபூதி பக்கெல்லாம் போட்டுட்டு வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுவார் எல்லா வெற்றிலையும் இருக்கும் அது பாருங்க ஒரு நிற்கல் இப்படி கழிச்சுட்டு ஸோ அது என்னன்னா ஏன் இந்த வெடி போகிற சீன் நல்லா வரணும் இந்த படம் நல்லா ஓனால் தான் என் நாளைக்கு அடுத்த படம் எடுப்பாங்க அப்போ தான் எனக்கு சாப்பாடு எனக்கு அப்படி தான் ஓணும்னு அந்த தொழிலாளர்கள் அத்தனை பேருமே அந்த படத்துக்கு உதவுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி எல்லா மொத்த யூனிட்டும் மொத்த யூனியன் எல்லாமே சேர்ந்து அதற்காக உழை உழைச்சி அது ஒரு பெரிய வெற்றிகரமாக ஆக்கிறதுக்குன்றது உண் உணர்வோடு வெ வச்சு அதை பெருசாக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படம் நல்ல மாதிரி எடுக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அது அதே போல் இந்த மியூசிக் டைரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பா பாட்டுக்களை மென்மேலும் நல்ல மெலவடிய போடுங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை உங்ககிட்ட வச்சு இந்த நல்ல தயாரிப்பாளருக்கு நல்ல காசு ரிஷிராஜ் அவர்களுக்கு நல்ல பேர் இதில் நடித்தவர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என் நன்றியும் வாழ்த்தையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் வேர்ட் சார் அடுத்தது வந்து ஆல்ரெடி கனடாவில் நிறையா படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நம்ம தமிழ் சினிமாவில் முதல் தடவை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான டேலண்ட் எல்லாேருக்கும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவர் அவ்வளோ போ பிடிச்சி போச்சு படுத்தம் பார்த்து படுத்த பார்த்தா எல்லாேருக்கும் ஸோ வி லைக் டு வெல்கம் ஆக்டர் ஸ்ரீஜித் ஆன் ஸ்டேஜ் பெங்களூர்லேயும் வர்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேஜ் மீது இருக்கிற பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் 
ஸோ படம் பற்றி தமிழ் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வராது இப்படி இப்போ இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எம்ஐ நான் மிஸ்டேக் இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஸோ பிஃபோர் டெல்லிங் அபவுட் த ஃபிலிம் ஐ வுட் லைக் டு டெல் அபவுட் அட் டைரக்டர் பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் புட் ஹிஸ் பிளட் அண்ட் ஸ்வெட் டு திஸ் சினிமா ஸோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் செட்டில் நான் கன்னடா சிலம் படம் பண்ணியிருக்க தமிழில் இது டெபியூ சினிமா ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை இப்படி ஒரு பெரிய தமிழில் படம் பண்ணுற ஏ டெபியூ சினிமாவுக்கு இந்தந்த பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வருவாங்க நான் நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை உள்ளே பாம்பெல்லாம் ஓடுற மாதிரி ஆகிருக்கு ரொம்ப நர்வாசாக ஸோ ஸ்டில் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஸோ இந்த ஜெட்டில் சினிமா பைலாங்குவல் சினிமா கன்னடா அண்ட் தமிழ் வித் பேன் இண்டியா கான்செப்ட் படம் பற்றி சொல்லணுன்னா எல்லாமே இருக்குது சினிமாவில் ஸோ இப்போ பார்க்கும் போது கமர்ஷியலாக பா பார்க்க பார்க்குறாங்களோ உள்ள எமோஷன் ஆக்ஷன் சென்டிமெண்ட் அவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டான ஒரு இருக்கு நேனே நான் நேனே கம்ப்ளீட் ஆகும் போது அந்த சினிமாஸ் அட்டாச் ஆகி போயிட்டார் அவ்வளோ ஒரு கான்செப்ட் டைரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா சர் ஒரு கரண்ட் மாதிரி இருப்பார் இப்போ இந்த சிக்ஸ் போட்டு அந்த லைட் எரியுங்கள்ல அந்த மாதிரி ஸ்பீடாக இருக்கிறோம் அவர் மேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ட்ரை பண்ணி பண்ணி மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அக்செப்ட் மீ வித் திஸ் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சினிமா எல்லாரும் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அபவுட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஐ ஷுட் டெல் திஸ் இஸ் ப்யூர்லி டெக்னீஷியன்ஸ் சினிமா பிகாஸ் பிஜிஎம் எடிட்டிங் கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த உருவாக்கி அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண வித் ஆல் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ சப்போர்ட் சப்போர்ட் அஸ் வித் திஸ் சினிமா தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் சுஜித் பிரதர் ஃபார் யூர் வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் we would like to welcome the heroine of this movie irin adhikari ma'am uh hi i am from irin adhikari and today i am very excited and hi today i am very excited and also uh, very nervous because this is my first pan india movie uh, i'm doing and uh, first of all i like i would love to you know thanks rfi films and also our director uh, vrr for giving me this big opportunity and this uh, is a pan india movie but but this, this is, and but this movie is the biggest movie you know and uh, in for my for my life and so i did my best and hope hope uh, this movie will you know gonna super hit and so uh, i am very nervous uh, so uh, this this movie na the, my character is very powerful and uh, i have so many shades in this movie uh, so you can uh, you can see emotions love action in this movie and i hope you would love to watch this movie uh, so i would uh, i want to tell us all to support me i want to support love thank you thank you so much i hope you are in tamil your n pair in udikadi 
இப்படி இருக்குங்க நல்லா நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் <laughs> 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 பற்றி சொல்லணும் முதல்ல அவர் வந்து என்ன ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டு மேடம் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு என்னோடய படத்துக்கு நீங்கள் தான் மியூசிக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அவரே டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு அவரே சொல்லிட்டார் ஆர்டர் மாதிரி போட்டார் எனக்கு அது பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இதெல்லாம் சொல்லணும்னா உண்மையாக நாயக பெருசு அப்படின்லாம் கிடையாது இது டீம் ஒர்க் இது சார் எல்லா சார் சொன்ன மாதிரி இது டீம் ஒர்க் எல்லாரோட எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இதோட சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் ஆகணும் சாருக்கு வெற்றி கொடுக்கணும் ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த படத்தில் நாலு பாட்டு பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்துச்சு சார் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டார் சீக்கிரமாக பண்ணியிருக்கோம் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆர் ஆர் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சாரோட டைரக்ஷன் அப்புறம் ஹீரோட ஆக்ஷன் ஹீரோயின் ஆக்ஷன் எல்லாமே சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் வீடு நல்லா பண்ண வச்சார் சார்னு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே இருக்குது எல்லா இப்போ ஹீரோ சார் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷனு சென்டிமெண்ட்டு எல்லாமே கலந்த ஒரு மூவி நல்லாயிருக்கும் படம் நான் ரியலி நான் ஆர் ஆர் பண்ணும்போது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த படம் என்ஜாயும் பண்ண ஒரு பக்கம் ஃபீல் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு பண்ணும்போது ஏஆர் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு நான் தமிழ் படத்தை அவர் தான் என்ன வந்து மியூசிக் டைரக்டர் இன்ட்ரெக்ஷன் பண்ணுறார் சாருக்கு எப்போவுமே க நன்றி கடமை பட்டு இருப்பேன் நான் எப்போவுமே நன்றியாக இருப்பேன் நான் வந்து ஆக்சுவலி சங்கர் கணேஷ் சார் இருக்கார் அவரோட சிஷப்பில் தானே அவர் படம் பண்ணும்போது பல்லவி பண்ணிவிட்டு நீ சரணம் பண்ண எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுப்பார் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவார் என்ன நான் பண்ணும்போது நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குது இல்லை அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்து அப்படியே நான் வெளியே வந்துட்டு படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் எல்லோருமே என்னோடய சாங்ஸ் எல்லாம் விரும்பிங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய மியூசிக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு உங்களோட ஆசீர்வாதம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் எப்போதுமே இருக்கணும் ஈஆர்ஆர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் கெத்துல இந்த இசை வீட்டு வீட்டு விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு அழைப்பு கொடுத்த அண்ணன் ரிஷி அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன விஷயத்தை இங்கே நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அதில் யாரும் வருத்தப்பட்டாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஏன்னா அப்படி தான் பேசுவேன் மனசில் என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே பேசிடுவேன் ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நிகழ்வு இல்லை ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இசைட்டு விழா நடத்துகிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு அந்த தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்துருப்பார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் இவ்வளோ மீடியா நண்பர்கள் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாரையுமே வர வளர்ச்சி இவ்வளோ தூரம் ஒரு விழாத்தை நடத்துகிறாங்க அப்படி நடத்தக்கூடிய விழாவில் கலந்துக்கிட்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க ஒரு இசையடியில் நடத்தும் பொழுது ஒரு இந்த கமலா தட்டம் நடத்துகிறாங்க எவ்வளோ நேரம் நடத்துவாங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளோ நேரம் இங்கே டைம் கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு இங்கே டைம் கொடுப்பாங்க அந்த டூரிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை மதித்து வேல்யூ பண்ணி தான் இங்கே வர வைக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமை காத்து இது ஒரு சிறப்பான ஒரு இசை வெளிவிட்டு விழாவை நடத்தி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே வேலை இருக்குது எல்லாருக்குமே அவசரம் இருக்க தான் செய்யுது யாரும் எதுவும் இல்லாமல் இல்லை எவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல் இருந்தாலும் ஸோ கலைத்துறையை மதிக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்கள் சக்கரவர்த்திகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய தாழ்மான கருத்து அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் மீது வந்து எனக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு எழுச்சி மிக்க ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு அன்பும் பாசமும் இருக்குது அவர் சென்றது எனக்கு ஒரு வருத்தம் சினகன் அண்ணன் அவர்களும் சரி கணேஷ் ஐயா அவர்களும் சரி கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நீங்கள் நடத்தி கொடுத்தா மட்டும்தான் இது அடுத்த இலக்கை நோக்கி பயணம
இது போன்ற திரைப்படங்கள் ஸோ செகண்ட் வந்து இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து இது மாதிரியான ஒரு படம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இசையோடு நடத்தி இவ்வளோ பேர் அரவணைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் இதில் புதுமுக தயாரிப்பாளராக அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரருக்கு என்னுடைய மனம் மறந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய அப்பாவை நம்பலை அந்த படத்தை நம்பியிருக்காரு அந்த கதையை நம்பியிருக்காரு அவரை எல்லோரும் நம்ம வரவேற்கணும் ஏன்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர் தான் ரொம்ப நலிவான ஒரு செத்து போயிட்டு இருக்காங்கன்னா சொல்ல முடியும் என்னால் ஏன்னா ராஜநந்தன் சொன்னார் ஆந்திராவில் பண்ணுறாங்க அங்கே பண்ணுறாங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு முதல்ல பார்ப்போம் இங்கே ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரைக் நடத்தினா இன்னொரு பக்கம் சைட்டில் போய்ட்டு அட்வான்ஸை கொடுத்து ஆர்டிஸ்ட்டை புக் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம மற்ற மாநிலத்தை பற்றியே பேசி பேசி தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோமே தவிர இங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு யாருக்கும் வந்து வழி இல்லை ஏன்னா அடுத்து வரப்போகுது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷன் அதை நோக்கி தான் எல்லோரோட கவனமும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மட்டும் இல்லாமல் எட்டு மொத்த தயாரிப்பாளர்களுடைய நலன் மீது அக்கறை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு கெத்துலன்னு ஒரு திரைப்படத்தை வந்து இன்றைக்கி உள்ள இந்த காலகட்டத்தில் தயாரித்து டைரக்ட் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணுறாரு எத்தனை பேர் வந்து வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வந்து அதை வரவேற்று இருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை காரணம் என்னென்னா இங்கே தயாரிப்பாளர் முன்னேறது தான் தயாரிப்பாளர் நசுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம மற்றதை பார்த்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே தவிர நம்மளை பார்த்து தான் மற்றவங்க சிரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம மற்றவங்களை பார்த்து பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கலந்துக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து கொஞ்சம் வாழ்த்தி பேசும் பொழுது அந்த இசைவட்டிகளை முழுமைப்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் இல்லைன்னா வராதிங்க கோச்சிக்காதீங்க இல்லைன்னா வராதிங்க வந்து பாதியில் எழுந்து போகும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா ஒரு நிறமாத கற்பனை ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுக்கும் பொழுது அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துகிற மாதிரி தானே ஒரு விஷயம் அது ஸோ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்குறேன் நினைக்காதீங்க மனசில் உள்ள ஆதங்கத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் எல்லாருக்குமே வந்து அவகாசங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய ஹீரோ ரொம்ப ஒரு அழகாக ஸோ ஆள் தான் அப்படி இருக்கார் அவருக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு தெரில ஆள் தான் அப்படி இருக்கிறாரு அவ்வளோ ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு அழகான ஸ்பீச் ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாரு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிரதர் காட் பிளஸ் யூ நீங்கள் நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்ல ஒரு இயக்குநர்கிட்ட வந்து நீங்கள் இட சேர்ந்துருக்கீங்க ஸோ நிச்சயமாக அந்த கெத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை கொடுக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் ஹீரோயின் ஸோ அவங்கள தான் அங்கே எல்லோரோட கண்ணும் அவங்க மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அவ்வளோ கியூட்டாக இருக்காங்க ஒரு புது வரவு நம்மளுடைய தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹீரோயின் கங்க்ராச்சுலேஷன் உங்களுக்கும் ப்ரொடியூசர் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் பாபு கணேஷ் அண்ணா கார்த்தி அண்ணா நிறைய பேர் இருக்காங்க நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கடைசி வரையில் இருந்து இந்த விழாவை நீங்கள் சிறப்பு வச்சு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு சிறுவனை உங்களுடைய பாதம் தொட்டு நான் வேண்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கெத்தில் என்றைக்குமே கெத்தாக இருக்கணும் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெறணும் நல்ல இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தை விட அதிகமான வருவாயை ஈட்டு கொடுத்து ஒரு இளம் தயாரிப்பாளரை மறுபடியும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இந்த கெத்தில் அமையணும் அண்ணனுக்கு ரிஷி அண்ணனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி மீடியா நண்பர்களே தயவு செய்து இந்த படத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொமோஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க மக்கள் கிட்ட ஏன்னா சிறு படங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து கலைத்துறையை காப்பாற்றிட்டு இருக்கு சொல்கிறாங்க அதை செய்கிறதுக்கு மீடியாவோட உதவி இல்லை மீடியா நீங்கள் உதவி பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்க வந்து அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்தது ப்ரொடியூசர் பாபு கணேஷ் இந்த ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்ற கார் யாருன்னு தெரியல அது மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துடுறீங்களா ப்ளீஸ் வெளியே இருக்கு தேங்க்ஸ் ரோஹன் கெத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ரெஹான் ரொம்ப ஒரு ஒரு இளம் அழகான ஒரு ப்ரொடியூசர் அதே போல் தெலுங்கில் வந்து கிருஷ்ணா சாருடைய சன் மகேஷ் பாபு ஒரு டாப் ஸ்டார் அது மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ஹீரோ புனித் ராஜகுமாரை வந்து அப்படியே நான் பார்த்த மாதிரி வந்ததுமே அவரை வெளியில் சொன்னேன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நடிகர் சங்கம் செய்ய மறந்த ஒரு விஷயத்த செய்யணும் ஏன்னா விஆர்ஆர்னுடைய உழைப்புக்கு உலகம் முழுவதும
உலகமே திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்க அந்த புனித் ராஜ்குமார் அப்படின்றவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு செஞ்ச ஒரு விஷயத்துக்காகவும் ஒரு ஒரு நிமிடம் நம்மளாம் எழுந்து இந்த கெத்தில் கெத்தாக இறைவனை வேண்டுவோம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கேஷனு நம்ம தமிழ் சினிமா நடிகர் சங்கமும் தயாரிப்பாளர் சங்கமும் மறக்கலாமா மறக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் எழுந்துச்சு இந்த கெத்தில் அந்த புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கட்டும் அவங்க ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கட்டும் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஸோ உட்கார் ஒரு இது வந்து இங்கே மைண்டில் தோணுதுன்னா இந்த வைப்ரேஷன் என் சகோதரர் விஆர்ஆர் அவருடைய வைப்ரேஷன் தான் இன்ச்சா அல்லான்னு வரு எல்லாத்துக்கும் இங்கே தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு லைம் லைட்டில் ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா அதான் விஆர் என்ன போராட்டம் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டார் எப்படிலாம் தொழிலை கற்றுக்கிட்டார் ஒரு சினிமாவுக்கு ஒன்றுனா பதட்டப்படுவார் பசங்களையும் அதே மாதிரி அழகாக வளர்த்து அவங்களையும் படிக்க வச்சு ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் விஆர்ஆர் நீங்கள் மேடைக்கு வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்னுடைய இன்ச்சாலா அதே போல் ஹீரோயின் ரியலி யுவர் வெரி பப்ளி வெரி க்யூட் அண்ட் வந்து தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமிதா அந்த ஒரு சாயல் குஷ்பு அது மாதிரி ஒரு மல்டி ஃபேஷனல் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கீங்க மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு எப் எல்லா இடத்துலையும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பெண்களுக்கு ஒதுக்குவாங்க அரசியலாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் பெண் இசையமைப்பாளர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதில் வந்து என் விஆர்ஆருக்கு ஆட்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் சொன்னது அந்த நன்றி சொன்னீங்க இல்லையா அது ரொம்ப உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு ஒரு புது படம் புது மியூசிக் டைரக்டர் மாதிரி இல்லாமல் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாமே சுருக்கமாக ஆரம்பித்தார் பிரதர் பேசும்போது உங்களுடைய இல்லத்துலேயும் உங்கள் பசங்களும் உங்கள் மருமகளும் எல்லோரும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லார் சார்பிலையும் அந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ராஜா தம்பி பேசின போல் ராஜா வந்து இஸ் அவர் ஒரு போராளி ஒரு அருமையான ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு விரைவில் அது வந்து ரிலீஸ்க்கு நம்ம கௌஷிக் தமிழ் சினிமாவில் எல்லாரும் சொல்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு ஹீரோ தான் நம்ம கௌஷிக் ஸோ இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து மேடையை அலங்கரிச்சுக்கிறது வந்து ஒரு சிறப்பு சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாலாஜி குரு சங்கர் ஸோ நீங்கள் யார் பிறந்த நாள் இருந்தாலும் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லக்கூடிய என் சகோதர தயாரிப்பாளர் அங்கே இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனாக இருக்குது மீடியா வந்து ரொம்ப அருமையாக நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ தமிழ் சினிமா தான் என்றைக்குமே வந்து உலகத்தை இந்தியாவை வழி நடத்திட்டு போகுது ஸோ கன்னட படமாக இருக்கட்டும் தெலுங்கு படமாக இருக்கட்டும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வெற்றி அடைஞ்சா அவங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வெற்றி அடைஞ்ச மாதிரி ஆமாம் ரைட் ஆல் கன்னடா ஹீரோஸ் அண்ட் தெலுங்கு ஹீரோஸ் வாண்ட் டு கிவ் அ ஹிட் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐ சைட் ஆல்ரெடி எங்கேருந்து வந்தாலும் வந்தாரை வாழ வைக்க தமிழகம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் ஃப்ரம் கர்நாடகா சில்வர் ஜூப்ளி படங்கள் கொடுத்த மோகன் ஃப்ரம் கர்நாடகா ஸோ வெல்கம் அதே போல் ஃப்ரம் பாம்பே பெங்கால் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோன்ஸ் ஆர் இயர் ஃபார் த சக்ஸஸ் வெல்கம் டு எவ்ரிபடி ஸோ விஆர்ஆர் நீ கவலையப்படாத நீ வந்து முன்னாடி பார்க்கறதே இல்லை நீ பின்னாடி யூ ஆர் கோயிங் ஃப்ரெண்ட் போயிட்டே இருக்க இந்த அடக்கம்பர் அதாவது அவர் தான் வந்து இந்த விழாவினுடைய டேரக்டரு அவர் வந்து மேலைய மேடையில் வரமாட்டார் என்றார்னா எனக்கு ஆபாவானன் தான் ஞாபகம் வருது அவ்வளோ பெரிய வெற்றிகள் கொடுத்த ஆபாவானன் சார் வந்து மேடைக்கு வரமாட்டார் இன்டர்வியூ கொடுக்க மாட்டார் ஸோ ஆட்ஸ் ஆஃப் காட் பிளஸ் யூ ப்ரொடியூசருக்கு வந்து இன்னும் நீ பெரிய படங்கள்லாம் எடுக்கணும் நீயே ஹீரோ மாதிரி தான் இருக்க ஸோ விரைவில் உன்னையும் வந்து விஆர்ஆர் லான்ச் பண்ணணும் காட் பிளஸ் யூ நன்றி வணக்கம்
தேங்க் யூ சார் அடுத்தது வந்து இந்த படத்தோட லிரிக் ரைட்டர் பிரகாஷ் அவர்கள் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பிகாஸ் நிறைய சாங்ஸில் அற்புதமான லிரிக்ஸ் எழுதிருக்கீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்று நான் ஒரு சில சரி தான் நான் நன்றி சொல்ல கரையும் போட்டிருக்கேன் நிறையா ஆஃபீஸ் தேடி போயிட்டுருக்குள்ள நிறையா எல்லாம் உள்ளே கூட்டு வை எல்லாரும் எல்லாம் பேர் பேசுவாங்க வாப்பா அப்படின் சொல்லுவாங்க ஆனால் சார் உள்ளே கூட்டு வைக்கிற வச்சு என்ன போகட்டு என்ன சாருக்கு இருக்குது அது கேட்கலாமா அப்படி சொல்லிட்டுருக்குள்ள அப்புறம் நம்ம பாட்டெலாம் ஒரு ஒரு பாட்டாக சார்கிட்ட பாடி கேட்டுட்டுருக்குள்ள அப்புறம் நான் ஒரு சுற்றி வர சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பாட்டு ஏத முடியுமான்னு கேட்டாங்க அப்புறமா சார் கதை சொன்னாங்க சொல்லிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லக்குள்ள அதுக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுத்தாங்க மூணு நாள் டைம் கொடுத்தோன்னே சாங்க திருப்பி கட்ட கட்ட சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேறு முக்கியம் வச்சுருந்தோம் அவங்க எதுவும் மாற்று கருத்தே சொல்லல சரி பரவாயில்ல போ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணாங்க சார் சங்கர் கணேஷ் சாரு உங்களை ரொம்ப நன்றி சொல்ல கிளம்பிட்டுருக்கேன் சார் ஒரு விஷயம் சார் தான் ரொம்ப தம்பி மாதிரி விடைய மாட்டார் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு இருப்பார் இது ரெண்டு பாட்டு கொடுத்தாரு படத்தில் கேத்தில் சாங்கு இறைவா சாங்கு திருநங்கை சாங்கு சார் சாங்கு பண்ணு இறைவா பாட்டு போகிறோம் சரி சரிங்க சார் இறைவா இறைவா இந்த பிறவியே வேணா இறைவா துன்பமே வாழ்க்கையா மனம் நொந்து நொந்து போகுது இறைவா அரவணைக்க யாரும் இல்லை இறைவா இறைவா அரவணையாகி விட்டும் இறைவா அரவணைக்க யாரும் இல்லை இறைவா இறைவா அரவணையாகி விட்டும் இறைவா 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 இந்த பிறவியே வேணா இறைவா பெற்றோரும் மதிக்கல அண்ணந்தம் வியத்துக்கல இருந்து ஆனாரைய ஆகிவிட்டும் படைப்புல சொந்தமும் சேர்த்துக்கல சொத்துக்கும் வழி இல்லை அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் மாலையிரும் தெருவுல வயிற்றுக்காக அலையும் அலைச்சல் உடல விருந்தாக்குதே கழட்டி மாட்டும் செருப்ப போல எங்களின் வாழ்க்கை இருக்குதே நாங்கள் என்ன பாவம் செஞ்சோம் இறைவா எங்க பாவம் தீர வழி சொல்லையா இறைவா இறைவா இந்த பிறவியே வேணா இறைவா தேங்க் யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் பதட்டமா இருக்கு ரொம்ப தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ பிரதர் சம்ம லிரிக்ஸ் அடுத்தது வந்து ஆர்எஃப்ஐ ஃபிலிம்ஸோட ஆல்ரெடி அசோசியேட் ஆகிருக்கிற ஒரு ஒரு அப்கமிங் ஆக்டர் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆக்ஷன் ஹீரோ வி வெல்கம் ஆக்டர் கௌஷிக் ஆன் ஸ்டேஜ் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் கிறிஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ஆர்எஃப்ஐ ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சொந்த வீடு மாதிரி விஆர் சார் வந்து இஸ் லைக் எ ஃபேமிலி அண்ட் அவ அவரை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அவர் ஒரு ஒன் மேன் ஹார்மி இதுக்கு முன்னாடி படம் ஸ்பாட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஷார்ட்டுக்காகவும் சரி ஒரு சீனுக்காக எந்த அளவு எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போவார் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுப்பார் எல்லாமே நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இந்த படம் பார்க்கும்போது வேறு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்லேருந்து வெரி குட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க இந்த படம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நல்லபடியாக போய் ரீச் ஆகணும் அண்ட் இந்த படம் வந்து எங்கள் சாருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபிலிமாகவும் ஒரு நல்ல ஃபிலிமாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் அண்டு அண்ட் இந்த படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் ஜியோ வஷ்ணி மேம் ஆல்ரெடி நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் லிரிக் ரைட்டர் ரொம்ப நல்லா பாருனார் அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயின் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த கிரேட் சக்ஸஸ் அண்டு மேடையில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் பாபு கணேசர் ராஜா ப்ரோ அப்புறம் அங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்க இல்லாமல் சாரோட எந்த மேடையுமே இருக்காது என்னோட எந்த மேடையுமே இருக்காது அவங்க எப்போவுமே எங்கள் கூடவே இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியாக தேங்க்யூ சார் 
and uh, hey han all the best all the best for the great success kudi sikina varin screen la la paapinga and indha padam unakku oru periya padamavum oru nalla padamavum amainu and vandha ellarkume romba thank you thank you sir nandri thank you thank you brother அடுத்தது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான காஸ்ட் ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த ஆக்டர் குருசந்திரனை மேடை இன்வைட் பண்ணுறோம் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து என் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன்னா எங்கள் படம் கெத்தில் படம் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குது இந்த படத்தை வாழ்த்துங்கள் வெற்றி உள்ளவர்களே வாழ்த்துருக்காங்க நீங்கள் எல்லோருமே வருவீங்க அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறது போல் வாழ்த்துக்கள்னு சொன்னேன் நீங்கள் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் என் பேர் குருச்சந்திரன் நான் இயக்குனர் எஸ் ஏ சூர்யாவுடைய உதவி இயக்குனர் சாருடைய படம் ஸ்பாட் படம் கிளைமேக்ஸில் தான் என்னுடைய நண்பர் சிஎஸ்கே வந்து நான் கொடுத்துருந்தாரு அங்கே தான் தம்பி கௌசிகி கிளைமேக்ஸில் வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தரை பார்க்குறேன் சும்மா ஆறு அடி உயரம் முடி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் திரிஞ்சிருக்கோம் செக்க செவேன்னு இருப்பார் தலை 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 அந்த ஸ்பாட்டை மின்னும் என்னுடைய இயக்குனர் எஸ் ஏ சூர்யாவோட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் வந்து வெறித்தனமாக வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருது பரபரன்னு சும்மா பேர மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் கூட இருந்திருந்து எனக்கு அவர் பார்த்து பார்த்து எனக்கு அவர் மாதிரி நம்மளும் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் ஸ்பாட்டு போட கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த ஃபைட்டு சீனில் ஒருத்தரை பார்த்தேன் பார்த்து அறந்துட்டேன் என்னடா நம்ம எஸ் ஏ சூர்யாவை தான் பார்த்து மிரண்டு அவரோட அஸ்டண்டாக இருந்தோம் அவரோட ஒருத்தர் வந்து வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அது வேறு யார் இல்லை அவர் தான் எங்களுடைய கெத்து இயக்குனர் மிஸ்டர் வி ஆர் ஆர் சார் அவருக்கு ஒரு படத்தை கரவாஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எல்லாமே ஏன்னா இந்த படத்துக்காக அவர் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்காரு இந்த படம் நல்லா வந்ததுக்காக அவர் எவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு அப்படின்றது பூரா நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்குறேன் அப்போ அந்த ஸ்பாட்டு படம் கிளைமேக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என் கூட வந்த நண்பர் சிஎஸ்கே வந்து டெலிகேம் ஆப்ரேட் பண்ணுவார் அவர் கூட ரெண்டு பேர் அஸ்டண்ட் வந்திருக்காங்க அந்த அஸ்டண்ட் கேமரா பிடிக்கலாம் அவர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு இயக்குனர் இவ்வளோ ஒரு உடம்பு வச்சுட்டு அந்த சுமாவுடைய முன்னாடி பேனலில் உட்காந்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட கேமரா வாங்கி அந்த சேசிங் சாட்டை எடுத்தார் பாருங்கள் அசந்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கேமராமன் இயக்குனர் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கேமராமன் ஆகி அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தம்பிக்கு தெரியும் எவ்வளோ ரிஸ்க்கான ஷாட்ஸ்லாம் எடுத்துருப்பாங்கன்னு அந்த படம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் அதனுடைய ஆடியோ லாஞ்சிக்கும் பெரிய லெவலில் வந்து விஆர் மாலில் நடந்தது அப்போ வந்து தான் நான் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அறிமுகமாகிறேன் அறிமுகமானால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியோ லான்ச்சிங்கில் வந்து என்னை கூப்பிட்டுருந்தாரு அப்போ ஆடியோ லான்ச்சிங் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச்சிங் முடிஞ்சு படம் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சார் கூட சேர்ந்து நம்ம படம் பண்ண எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஆசை வந்தது அப்போ நான் சார் கிட்டே வந்து சொன்னேன் சொல்லும்போது வாங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் சொல்லியிருந்தார் அப்போ நானும் சார் வந்து காரில் வந்து பெங்களூர் போகிறோம் பெங்களூர் போகும்போது பின்னாடி உட்காந்து சரி உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் கேட்போம் ஒரு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு நான் பின்னாடி உட்காந்து கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இப்போ நம்ம கம்பெனியில் தான் கதை சொல்ல போனோம்னா சரிப்பா படம் கதை தான் நல்லா சொல்லியிருக்க சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நானும் சொல்லவே மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சரிப்பா கதை பரவாயில்ல கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா கூப்பிடவே மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இப்பா தம்பிக்கு ஒரு டிவி வாங்கி கொடுப்பா அப்படின்னா ஏதோ பரவாயில்லாம சொல்லிக்கணும் அர்த்தம் அந்த தம்பியை கூட்டு போய் காரில் தூக்கி வீட்டில் விட்டுவாங்கப்பா அப்படின்னா அடுத்து நம்மளை கூப்பிட்டு படம் கொடுக்க போகிறாங்கன்
அப்படி என்னை வந்து காரில் ஏற்றிட்டு போனவர் தான் எங்கள் சார் இஆர்ஆர் சார் இந்த இடத்துல நான் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் அப்போ கதை பின்னாடி உட்காந்து சொன்னோடனே காரை வந்து ஓரமாக நிறுத்தினார் என்னடா காரை ஓரமாக நிறுத்தினார் இறக்கி விட போகிறார் போல தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு காரை நிறுத்தி இறங்கல இறங்கினோடனே ஃப்ரெண்டு கதவை திறந்து விட்டு முன்னாடி வந்து உட்காருங்க அப்படின்னாரு என்ன அசந்துட்டு என்னன்னு வாழ்க்கையிலையும் சரி சினிமாவிலையும் சரி நீங்கள் முன்னுக்கு வருவீங்க அதனால தான் உங்களை முன்னாடி கூப்பிட்டு அப்படின்னாரு அப்படி நம்ம வந்து மைண்ட்லையும் மனசுலையும் நினச்சது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் எல்லாருடைய இயக்குநருடைய மைண்ட்லேயும் சரி மனசுலேயும் சரி ஒரு ஆக்டர் இருந்துகிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த ஆக்டிங்கோட தான் அந்த கதையை வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கதையை வந்து சொல்கிற ஆக்டிங்கு நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இது எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு மைண்டில் வச்சுருந்தார் அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சார் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபோன் வந்தது கூப்பிட்டு ஆஃபீஸ் வர சொன்னார் சரி நீங்கள் வந்து நான் ஒன்று சொல்லுங்கள் செய்யுங்களா அப்படின்னா சொல்லுங்கள் சார் சரி என்ன வேணாலும் நான் சரி அப்படின்னு நீங்கள் மொட்டை அடிக்கணும் அப்படின்னாரு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு என்ன ஓட ஒன்றும் முடியல